Yes, indeed. Da, într-adevăr. Dark Souls ne spune povestea unui undead oarecare, trezit din somnul său de veci, de către blestemul sufletului întunecat, aruncat asupra omenirii de către entități necunoscute. Blestem care condamnă muritorii la viață eternă sub formă de undead. Nemurire, hă? Nu sunt așa rău? care e problema? Problema este că această nemurire vine cu un preț imens. Pentru că această nemurire costă sufletul omenirii. Pe măsură ce andedul moare și învie și ciclul scurtei sale vieți continuă spre infinit, mintea andedului se deteriorează până când, din cel ce a fost odată om, mai rămâne doar un corp. Fără de minte, fără de voință, fără de scop. Un vreasc uman pierdut în timp. Un hollow. Blestemat să cutreiere tărâmurile în care a murit, până când cineva, cumva, a rupe blestemul nemuririi. Universul Dark Souls este învăluit în ceață fum și oglinzi. Povestea lui se aliniază din dialoguri ale diverselor personaje peste care Andedul ales dă în aventurile sale prin Lordran. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Dar hai să facem câțiva pași în spate. Pentru ce anume este rolul nostru ales? La începuturi, lumea aparținea dragonilor, creaturi primordiale, cu vieți aparent infinite. Dar la un moment dat, în lume a apărut focul. Și odată cu focul, au apărut lumina și întunericul, viața și moartea. Din întuneric s-au născut oamenii, iar din flăcări, din lumină, au apărut zeii. Within the flame. Nito, primul muritor. Vrăjitoarea din Izalef și al său ordin al haosului. Lordul Gwyn. Aceștia au fost toți odată oameni care mânați fiind de curiozitate și atrași de puterea necontrolată a focului primordial, au căutat și au găsit în flăcări suflete. Suflete primale a căror putere au ridicat pe posesorii lor la rang de zeitate. Nito, zeul morții, vrăjitoarea din Ezalef, zeița focului, și Gwyn, zeul luminii. Aceștia și-au ridicat armatele și puterile pentru a nimici pe dragoni, luând lumea în propriile lor mâini. Și odată cu moartea dragonilor, a început era focului. Primul foc, aflat în grijă lui Gwyn, arde de milenii, alimentând puterile zeilor și ținând întunericul departe. Totuși, flacăra în curând se va stinge și de nu va fi reaprinsă, întunericul va neca lumea, iar zeii se vor stinge deodată cu focul. Dar legenda vorbește despre un undead aparte, un undead puternic, cu un suflet imens, care acest undead să fie alesul zeilor pentru a reaprinde focul primordial și să extindă epoca focului pentru veacuri de acum încolo. În timp, mii și mii de andezi au crezut despre ei că sunt aleși să reaprindă primul foc. Totuși, mii și mii de andezi au murit, până când nu a mai rămas nimic din ei în afară de un corp fără de minte. La urma urmei, poate legenda este doar atât, o legendă, o poveste frumoasă, menită să dea speranță omenirii că blestemul va fi într-un final rupt. Poate asta e soarta lumii, să scufunde în întuneric. Eroul nostru se trezește în Northern Undead Asylum, o închisoare pentru andezi, construită de către Gwyn și ai săi cavaleri, care are ca scop să țină pe Hollows departe de orașul zeilor. După profeție, 
Doar andedul ales poate să evadeze din asylum și să facă lungul drum până în orașul Zeilor, dovendindu-și astfel puterea și dorința de a reaprinde focul. Un alt andăd, pe numele său Oscar din Astora, ne eliberează din celulă și mărturisește că se află la capătul puterilor. Și el a crezut despre propria persoană că ar fi andedul ales, dar este clar că nu este cazul. Cu ultima lui suflare, înainte să devină Hollow, Oscar ne instruiește cum putem să ajungem în orașul zeilor și cum să aflăm care este destinul nostru, destinul andedului ales. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Now I must bid, I would hate to harm you after death, and thank you. Pentru a deschide porțile spre Anor Londo, clopotele învierii trebuie să răsune în Lordran, astfel încât zeii să știe că un andet merituos este pe drum. Un clopot sus în cetate și celălalt jos în Blighton. Eroul nostru străbate hoarda de Hollows din cetate și sună primul clopot odată ce gardinii să-i sunt înfrânți. Blighton este un oraș format din mizerie și suferință. Aici, suflete pierdute au fost aruncate și uitate pentru eternitate.
Totuși, la capătul suferinței se zărește o lumină. Al doilea clopot al învierii se află în grija lui Quilag, una dintre anticele vrăjitoare din Azeleth. Totuși, Blighton a influențat până și o astfel de făptură primordială. Iar forma curentă a lui Quilag este o monstruozitate formată din foc și o travă. Aici punem punct primei părți din Storytime Dark Souls. Um, am de făcut o singură notă și anume faptul că acest video nu l-am făcut din start pe bucăți. Gen, m-am 
plat să fac video și am tot făcut video și am tot făcut video și când l-am terminat am văzut că are o oră și puțin în total. Vă zic asta din prima în clar ca să vă explic de ce tranzițiile între episoade nu ar să fie tocmai curate, deși nu m-aș aștepta să taie prea mult din, din enjoyment-ul videoului. Vă mulțumesc că ați văzut prima parte și vă aștept în episodul următor. Ceau!